9 con 9. Sofía topó el presidente López Obrador en la mañanera el tema de los y de las atletas mexicanas. Habló un par de veces el presidente sobre el caso de las nadadoras del equipo de nado, del nado, de nado artístico. Dice el presidente que le llama la atención cómo se ha tomado la información que se está magnificando que los medios de alguna manera manipulan para hacerlo más grande, dice nos dio gusto que triunfaran, pero de inmediato empezaron a los medios a retomar que no se les había eh, dado apoyo, que ellas no eh, habían que ellas habían tenido que costear sus viajes dice que recibieron apoyo de el, el yerno de Slim así dice el presidente, el yerno de Slim de Elías Ayub, qué bueno que las ayudó pero dice el presidente, no dudo que hasta él las hay, haya pues fomentado esto, esto de eh, que retomaran que no las apoyó el gobierno. No tenemos buena relación con él, dice el presidente, sobre Arturo Elías Ayub. Finalmente, dice el presidente, no hay que caer en ninguna provocación, están buscando que contestemos mal y ofrezco que vamos a revisar los casos, dice el presidente. Nada más. Sí, entre muchas otras cosas, pero eso es lo, lo central. Bueno, agradecemos, agradecemos que, que estés con nosotros esta mañana, Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE. Gracias, antes que gracias, nada. gracias por estar con nosotros. Hemos sido críticos en este tema, hemos tenido aquí la voz de las nadadoras y de las clavadistas que hacen una crítica directa, no reciben apoyos. Tú ayer hiciste declaraciones diciendo que no era cierto, que sí reciben apoyos, que no comprueban gastos, que si quieren vender productos, que vendan productos. Entonces, antes que nada, gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto. Y empiezo con la pregunta lógica, Ana. Son ahora nadadoras y clavadistas, pero en otro momento han sido ciclistas, jugadoras de fútbol americano, jugadoras de racquetbol. Todas mienten cuando dicen que no reciben los apoyos en la cantidad que debían recibirlos. No, no todos, no todos mienten. Eh, antes creo que hay que explicarle a la gente... Si bien el recurso federal, quien lo otorga, quien lo administra y quien lo vigila es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pero hay que explicar a la gente que el, el escalafón previo a llegar a la CONADE son las federaciones. Y en eso pues encontramos un desaseo brutal, es histórico, más no significa que sea repetitivo el pasado con lo de hoy. Sin embargo... Muchas de esas situaciones pues, no son culpa de la CONADE. La CONADE está la liquidez ahí, está el recurso ahí, pero las federaciones no cumplen y no hacen las cosas en tiempo. Y obviamente que lo más fácil es decirle, pues la culpa la tiene CONADE, porque es quien otorga el recurso. Pero hay una serie de irregularidades de las federaciones. Y lo acabas de decir ahorita, ciclismo, este, tiro con arco, tiro con pentatlón, arco. donde se ha encontrado el cómo sí, Ciro. Son tres federaciones controvertidas que no tienen derecho a recibir recursos y se les ha otorgado el recurso directo a los atletas en el ánimo de la CONADE y por instrucción mía de ayudar a los atletas y salvaguardar sus participaciones. Tiro con arco, pentatlón. Pentatlón, tiro con arco, atletismo y ¿cuál es la otra que está en apoyo directo? Eh, ciclismo, tiro con arco, pentatlón, me falta una. Atletismo, son cuatro que se tienen apoyo directo y algunos otros deportes, tiro deportivo también, Alejandra Zavala tiene apoyo directo y muchos otros han tenido que recurrir al apoyo directo por la irresponsabilidad de sus federativos. Eso no es culpa nuestra. Ahora, aclaro, para la CONADE, históricamente, las federaciones son agentes coadyuvantes del Estado, son asociaciones civiles que colaboran con la CONADE para poder hacer el andamiaje deportivo. No son funcionarios públicos, no son empleados de gobierno, pero sin embargo al, al momento de recibir recurso se vuelven eh, responsables de recibir ese recurso y comprobar su recurso. Es, ese es el escenario en el que estamos. No es de que nosotros decidamos a quién sí y a quién no, con sesgo y con intereses, con favoritismos o sin favoritismos. Es simplemente que hay que cumplir con la reglamentación legal de la institución para poder entonces transitar el tema de becas, recordaremos al inicio del sexenio, se volvió un escándalo sí. que las becas, pues sí, pero encontramos de papel muchas y había que quitarlas no era que quisiéramos o no cambió el sistema administrativo a raíz de este gobierno y pues todas las federaciones tuvieron que entrar al riel de corregirse y tener que comprobar paso por paso antes el recurso de una federación 
solicitada por su POA el ejercicio anual y se le da en una sola exhibición y por eso eternamente había irregularidades. Hoy no, hoy es por cada competencia que el equipo sale, tiene que meter un requerimiento y tiene que regresar a comprobar lo que se gastó y lo que no se gastó lo tiene que re reembolsar. Ahora, entendemos las trabas burocráticas que puede existir, entendemos las limitaciones de operación que tú puedes tener ante las federaciones, pero también damos por sentado que un gobierno, y además un gobierno tan fuerte como este, va a tener la capacidad para ir resolviendo sus problemas. Mira el caso, y tú lo tienes viendo de documentado, Sofía, de las nadadoras y las clavadistas. Sea lo que sea, tuvieron que vender cosas, andaban empeñando sus medallas. Atletas como tú, de altísimo nivel, que tienen que enfrentarse a lo mejor del mundo, que sí llegan a estas competencias en las mejores condiciones. Es penosísimo, Ana. Es ¿Mm? penosísimo. A ver, es penosísimo. La falta, al, al, quizá no sea tu, tu problema, pero la falta de eficacia para resolver los problemas. A Esa ver. sí es responsabilidad de no, ustedes. No, porque yo no, sí. yo no tengo eh, mi alcance, yo no puedo manipular a un juez. Yo no puedo cambiar una situación legal de una federación que no está a mi alcance. Tiro con arco. La expresidenta de la federación de con arco entró a la cárcel por peculado. Y yo no puedo hacer más. Ah, sin embargo, fuimos y hablamos con la Federación Internacional y abogamos en favor del equipo. Y gracias a eso el equipo ahorita está en China, compitiendo en el Mundial, con muchas probabilidades de tener un gran resultado. El equipo femenil, en lo individual y en conjunto, están ahí gracias a eso. Entonces, hay cosas que sí nos podemos meter y podemos influir e incidir y solicitar. Pero hay otros que están fuera de nuestro alcance, Ciro. A ver, tema de natación, me acabas de decir. Uh -huh. Conflicto eh, artística, conflicto clavados, natación y seguramente el polo también, el proceso. Son las cuatro disciplinas que tiene la federación. ¿Cómo transitamos ante una situación que está bloqueada por un tema legal? Lo Eso es lo que lo tiene atorado. La federación internacional. La federación internacional la con la mexicana. ¿Cómo lo extrabamos? Pues te pregunto a ti, Ana, tú eres la titular de la CONADE. No, pero... No, no me lo preguntes tú a mí. No te lo ¿Cómo? estoy preguntando, sí, te sí, estoy diciendo sí. cómo. Porque tú me estás diciendo, no lo haces. Sí, a ver. No, yo, yo digo eficacia. Yo no digo que no lo has, No te estamos acusando de falta de trabajo, Entonces, de negligencia, en la sino de falta de resultados, de que algo ocurra para que las grandes deportistas mexicanas no estén vendiendo trajes de baño. En la eficacia hablé sí. con el presidente de la Federación Internacional en Tokio, diciéndole... Dígame cómo le ayudo, cómo le ayudo a ayudarlo, previendo que esto iba a pasar, siempre pensando yo en favor de los deportistas. No hubo respuesta, la respuesta fue desconoce al presidente de la Federación Mexicana, nombra un comité estabilizador, per se ilegal, que eso es lo que tiene hoy en esta condición a los deportistas. No está constituido legalmente y no tiene figura jurídica para poderle otorgar recurso. Recordarás que en, hace dos meses o algo poco más, se hizo una reunión con los atletas de un audio que se filtró donde dicen que yo los estaba hostigando en que tenían que estar a favor del presidente de la federación. Sí, sí. En esa reunión lo que se hizo fue informarles cuál es la situación que guardaba la CONADE frente a una federación desconocida con un litigio que no es vinculante con la CONADE y ellos... Ellos, todos los deportistas de acuáticos. Y se les explicó, a ver, si persiste el comité estabilizador, vamos a brincar el año 23 y se tienen que cancelar todos los apoyos. Una, no compitieron por las de operaciones. Si no validas tu estatus deportivo, no puedes seguir con la beca. Dos, no tiene figura jurídica, no le podemos otorgar recurso. Tres, si ustedes asisten a un evento convocado por ese comité estabilizador, automáticamente... Entonces, ¿estás amarrada de manos? Estoy amarrada de manos, ante una situación legal. Y estoy en la mejor disposición, que en el momento que se destrabe ese punto, los recursos están. Los recursos y la ahí están. Ahí están. Y ahí no están. se pueden entregar porque hay una serie de, de problemas. De problemas que no tienen que ver directamente con la CONADE. O sea, nosotros estamos en el cumplimiento de lo legal y el ordenamiento que nos da pues, la autoridad fiscalizadora. Sí. Ana, a mí me surgen dos dudas en el tema de los deportes acuáticos. De entrada, dices que se ha logrado dar apoyo directo a ciclismo, a tiro con arco, a pentatlón y a atletismo. 
¿Por qué no hay un mecanismo que permita que ese apoyo directo, así como se le da apoyo directo a esos atletas, se les pueda dar directamente a los atletas de acuáticos sin tener que... Eh, pues sin que importe el tema del comité estabilizador, más allá de eso, son atletas que están dando re resultados, están cumpliendo, de acuerdo como lo dice la, el, las reglas de operación. Y en el otro tema, el tema de que en 2022 no compitieron, tú misma dices que no pueden participar en los eventos del comité estabilizador. Entonces, ¿cómo iban a competir si no podían participar? A ver... Tenemos que hacer una pausa y regresamos con esas dos preguntas otra vez sobre el tema de los deportes acuáticos y preguntarle a Ana Gabriela Guevara qué viene, cómo se va a salir de esta situación. Hacemos una pausa, gracias por sus comentarios, volvemos. 9.24, continuamos conversando con Ana Gabriela Guevara, nos antes del corte. Dejaste un par de preguntas, Sofía. Específicamente en el tema de deportes acuáticos, son dos dudas. La primera, hay un pleito, hay una controversia entre la Federación Internacional, entre la Federación Nacional y hay un comité estabilizador de por medio que lo que tú dices es que no se les puede dar eh, recursos porque el comité estabilizador no tiene figura jurídica en México. Pero nos dices también que las federaciones de a los atletas de ciclismo, de atletismo, de pentatlón y de tiro con arco han logrado darles recursos directamente a los atletas más allá de los conflictos con la federación. ¿Por qué no han encontrado una forma de hacer lo mismo con los deportes acuáticos, que además son una de las disciplinas que más medallas le han dado a México. Y la segunda duda es el tema de las competencias. Uno de los argumentos para quitarle las becas a los deportistas es que en el 2022 no compitieron. Pero de igual manera dices que no pueden participar en los eventos del comité estabilizador porque no tiene figura jurídica. Entonces, no compitieron porque no podían participar en el eh, comité estabilizador o si participaban Ana. en esos eventos iban a tener penalización. ¿Qué pasó? En el primero, en la primera pregunta es, las federaciones que hemos logrado transitar con el apoyo directo, ha hablado con la internacional, ciclismo, tiro con arco y el caso del pentatlón, ha sido porque el, la internacional dio las claves para inscribir a los equipos. Pues hay esa facilidad, llegaron al acuerdo Pero de hacerlo. El, ¿Las claves de ciclismo no las tiene el Comité Olímpico? Sí, por eso, la teníamos nosotros. Luego el Comité Olímpico metió su cuchara y dijo, no, dame la del... Pero bueno, el chiste es aquí cómo sí ayudamos a los atletas. Siguen transitando en la ayuda directamente a los atletas. Tiro con arco, misma situación. La federación dice, aquí está la clave y el equipo está inscrito a todo lo que resta del año y está garantizado su recurso para que vayan a cabo las competencias. En el caso de la natación, los atletas, no, creo que fue febrero del del 22 cuando nace el comité estabilizador una cosa así este, ellos por decisión propia deciden notificar a la CONADE que no van a competir todo el 22 un poco salvando su beca y no entrando en la controversia la estabilizadora y la federación ellos lo decidieron se hizo la excepción les dijimos ok, continuamos con las becas ustedes están diciendo que no van pero tengan claro que en el 23 esto va a ser corte de caja. Y lo asumieron. Ellos lo asumieron. Pero, ¿y cuál es la salida? Ana? Entendemos. Por la salida vez tiene, te digo, entendemos la maraña burocrática. que disolver la, el, la el maraña comité legal. estabilizador. Pero, ¿cuál es la salida? Y el Comité Olímpico tiene que colaborar con esto, Ciro. El problema es que hay intereses eso, terceros eso ahí. Eso va a tomar semanas, meses, pues, años. Voluntades. Y vamos a seguir viendo Aquí lo que tenemos que a ver las campeonas son voluntades. mundiales o a figuras de nivel mundial vendiendo sus medallas o esperando a que Aeroméxico o que la Fundación Slim es un les, chantaje les ayude. decir que van a vender sus medallas me parece un chantaje pues Por es un más... chantaje pero no tenían dinero para ir a y ver, no estaban Ciro, mintiendo Ana el presidente... tú ayer dijiste que en otra entrevista no. que mentían no están mintiendo ¿Sí miente? ¿en qué están mintiendo? ¿Sí miente? a ver ¿a qué le llamas tú apoyo del gobierno? apoyo del gobierno es ¿un viaje? que la federación o la CONADE la o la comisión, no lo que sea, la institución, te dé las condiciones la federación no básicas, gobierno. mínimas, es que ahí es donde nos meten, ahí es donde nos meten a, es que no es la federación, es el comité, que es la internacional, eso, que es la nacional. Estás preguntando de mí. Yo, te, yo te pregunto, ¿dónde está el Estado la mexicano en apoyo no a sus deportistas? Ellas entrenan sí. en el Senar. Sí. Del 2019 que empezó esta administración a la apoyo, fecha, vale 7 millones de pesos el que estén ahí apoyo. adentro. Está bien, sí. Oye, de viajes. Faltaba, faltaba más, ¿no, Ana? ¿Qué? 
faltaba, eh, faltaba no, es el más derecho que, que tienen todos los deportistas siquiera. no faltaba más que tú cuando fuiste atleta no pudieras usar la pista de no, no estoy diciendo que no sí. lo vamos a usar te estoy diciendo lo que cuesta bueno, está bien del 19 para la fecha han recibido 40 millones de pesos mm. becas, los estímulos sí. que da el presidente que el presidente se los dio aún cuando no compitieron pero van al mundial financiados por Aeroméxico esa es una realidad, no hay ninguna mentira pues eso es, sí. a ver es un derecho que tienen. Quieren seguir que vendiendo sí, topper, quieren seguir vendiendo abón, quieren seguir vendiendo sí. trajes de baño, calzones, porque pues es, eso es libre. El tema aquí es que están entrampados en un tema legal, donde la institución está impedida. Está una clavadista está entrampada en un tema legal. Lo dice la titular del sí. Deporte de México, Ana. Sí. Sí. Eso es lo que a ti te hubiera gustado escuchar cuando no, competías. No es lo que, no, yo, a ver, cuando no ganaste la medalla ¿sí? de plata, no, no es no, que no son atletas. ¿sí? No, 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 no lo confundamos. Y, Del 2004 sí. a la fecha han cambiado muchas cosas dentro de la institución. Bueno, sí. Y tenemos cualquier cantidad de auditorías que si por qué le dimos, que es el que no le dimos. Que si por qué le dimos sí, de más, sí, que sí. si por qué. Entonces, han provocado que la autoridad fiscalizadora está ahí dentro de la institución y por eso es que menos podemos tomar un paso lateral. Bueno. Porque si yo me atrevo a dárselo. Yo voy a incorporar una falta. Pues, pues, Ana, entonces nos acabas de decir, estás amarrada de manos. Uy. No porque mi decisión. Estás amarrada Está de amarrada manos. Está amarrada de manos en un tema legal. Hay recursos para apoyar a los atletas. Parte de esos recursos los pueden entregar y aplicar. Y parte de esos recursos no se pueden aplicar. Y esos recursos también se necesitan, más allá de los que sí reciben, también se necesitan para ir, por ejemplo, a un campeonato mundial. ¿Cómo no? Esos recursos por fiscalización, por demandas internacionales, por lo que sea, no se pueden aplicar. Pues deportistas, pónganse a vender, como dices tú, calzones. No, ellos decidieron hacerlo. Pues si no, no hubieran ido. Ah, no, ¿Cómo, ¿Cómo hubieran ido al mundial? ¿Cuántos trajes de baño tendrían que haber vendido para comprar? No lo sé. No ah, sé cuánto entonces, cuesta un traje de baño. ¿Cómo, cómo ¿Y cuánto hubieran, porcentaje cómo les hubieran, hubieran, empresa? ¿Cómo hubieran llegado a Japón? ¿Cómo hubieran llegado a Japón? ¿Cuánto fue, vale fue un, en Egipto cuánto? el evento. Bueno, y ahora van a Japón en, en julio. O a Egipto, ¿cuánto cuánto vale un el vuelo más barato en no, avión a Egipto? Pues tuvo que salir, pesos, 120, tuvo que salir la empresa privada a subsanar de emergencia, no en un programa coordinado con el gobierno, para que estas muchachas pudieran ir. Estas muchachas. Pues qué tristeza, Ana. Qué tristeza, y qué tristeza escuchar a un funcionario diciendo que no puede hacer más porque tiene las manos amarradas. ¿Tú violentarías el marco legal? No, yo no, yo, yo no, no estoy Esta en eso. empresa seguramente sí. es una filial de sí. alguna internacional, ¿colaboran con alguna? No, 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 bueno, es una vamos. empresa mexicana, no, 100%. No, no. Sí. Me refiero, ¿tienes sí. alguna hermandad de colaboración? Vamos a poner ejemplo, no me contestes, no. sí, sí o sí, no. Fuera BBC de Londres. Y entonces... Mañana se le ocurre a BBC de Londres decir, oye, pues vengo porque ahora quiero que se llame BBC. No, por, por sus eso. pistolas. No, pero a ver, es un ejemplo. No se puede, porque el dueño de la empresa, del consejo de esta empresa, tienen todos los argumentos Ana, para decir, no puede qué, intervenir en extranjero. Ahí, ¿Por qué sigues ahí si estás amarrada de manos? No, Te no, lo no, digo no, no. con la admiración a la campeona olímpica, la medallista ver, de plata, sí, varias veces campeona del mundo. Si no puedes resolver esos problemas, ¿para qué sigues ahí? Más allá de tu voluntad y tu capacidad de trabajo, ¿eh? que eso yo no, no lo estoy cuestionando. Es el respeto pero tienes, y pero restricto. Tienes las manos, tienes las manos es amarradas. Es el respeto y restricto a otra autoridad, Ciro. Yo no puedo ir a decirle a un juez, sí. cambie el, el dictamen. Yo no le puedo decir a un juez, este, pues, no, 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 el, eso el, lo el, 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 el veredicto que acabas de dar, pues cámbialo. Yo lo tengo que acatar. Y Pero, yo no me puedo meter. Yo no tengo facultades punitivas. Yo otorgo el recurso. Y quien transparente el recurso, ¿cómo se aplicó? Tú haces sigue lo que recibiendo. puedes hacer. Pues administramos y cumplimos con la ley y hacemos que esto funcione en la medida de la posibilidad. Fíjate qué grave lo que están haciendo con la Federación de Natación. Procesaron al presidente de nuevo al y dice... Señor todo, y Kirill Todorov. Todorov. Y, y la autoridad dice que, que porque mezcló recursos personales con los que le daba la Federación. Mm. Todos lo hacen, Ciro. Todos. Entonces van a iniciar procedimiento para 70 y maroma de federaciones, porque todas lo hacen, ¿eh? No, pues que... Es un desaseo, pero no es culpa nuestra. Así ha venido funcionando y que ha pasado que esta administración ha metido en el riel muchas cosas y molesta, sí, y toca a los atletas y los propios atletas también han sido, pues un poco, 
sedientes del tema y, y juegan un poco con el score. Decía Nuria, no, no hemos recibido apoyo del gobierno. Nuria, Dios dado. Están en la Sedena, tienen beca en la Sedena, la tienen Sedena seguro. es otra cosa. No, es parte del gobierno. Son empleados, por eso, pero son empleados y reciben un salario. Es parte del gobierno. No negado. Sí, sí, por supuesto. Y recibe beca de su estado, sí. y recibe beca de la CONADE, y recibe... Entonces, esto de tirarse al piso y hacerse víctima solo por llamar la atención y hacer algo de lo que no está dicho... ¿Tú crees que miente? solo por llamar la atención? Sí, ¿no? miente, porque sí se les dio apoyo. El año pasado fue una mundial y se les dijo, la única forma de dar el recurso es por la federación y lo aceptaron y fueron al mundial mienten entonces mienten, mienten con todos los dientes Sofía Ana, ayer decías que las eh, integrantes del equipo de nado artístico tienen una deuda de unos 40 millones 40 no. millones 40 millones se les ha dado desde 2019 a la fecha. Más tienen... una deuda de 2 millones de 2016 a 2018 ¿Por, ¿Por, por no haber comprobado gastos. ¿Por qué si tenían...? Ver, déjala ahí, déjala ahí, porque tenemos que hacer una última pausa y al regresar continuamos y concluimos esta conversación con Ana Gabriela Guevara y sigues con tu pregunta, Sofía. Seguimos. Sí. Vamos a pausa. Gracias, eh, muchas gracias, Luis. Estamos recibiendo muchos comentarios. Gracias. 9.35 volvemos en lo que estábamos conversando con Ana Gabriela Guevara el secretario de la defensa el general Luis Crescencio Sandoval dijo que lo mejor para los atletas mexicanos es que causen alta en el ejército y que ahí les van a dar un salario y seguridad social bueno pues, este, pues sí, está bien está bien pero ya vimos que eso, que, que bueno es un apoyo, sin duda alguna, no es suficiente no, no es suficiente para ir a competir contra las chinas, las rusas, las estadounidenses, las sudamericanas, las caribeñas con las que tú competías tan duro, las australianas, en fin, atletas de primerísimo nivel que hasta donde tenemos entendido llegan perfectamente arropadas por sus gobiernos, federaciones, asociaciones, lo que sea. Y aquí, aquí... Se gasta dinero, se invierte dinero, probablemente mucho dinero, y no nos alcanza. Yo me quedo con la impresión que no alcanza porque hay una maraña de pleitos, auditorías, conflictos con las federaciones que no termina de resolverse o que no se puede resolver. En eso estábamos, Sandra. Resumen antes de regresar a la pregunta concreta que tenía Sofía. Para bueno, ti. difiero con el que no sí. alcanza. El dinero sí alcanza. Bueno, sí hay dinero. Que, pues, no alcanza porque tienen que andar... No, no, no. El andar que, es otra tiene, cosa. Tiene que sí entrar... Alcanza. A ver, ¿qué interés tendría la eh, don Carlos Slim, el ingeniero Carlos Slim, en meterse a esto? A ver, tú vas a poner el ejemplo sí. de la el Fundación Telmex. Carlos Slim. La, la, en la 2004, Fundación cuando Telmex. nace la Fundación Telmex, sí. la Fundación Telmex tenía cinco veces más presupuesto que el país. Mm. Y lo tiene, que, seguramente. Que el, que el país, que el... Que el México. Que el deporte. Sí. En aquel o sea, entonces el país tenía 800 millones de pesos de presupuesto. El país te refieres al presupuesto México. al deporte. Ajá, ah, México. Sí. Tenía 800 millones mm. de pesos. Y la Fundación Telmex, si la mente no me falla, arrancó con 3.600 millones de en pesos. En 2004. En 2004, cuando, cuando nació. Cuando supercampeona del mundo. ¿Así mm. nació? Sí. Entonces... Eso te pone en contexto de que pues, si la Fundación Termex sí tiene más presupuesto en aquel momento que el propio país. Ahora, los privados, lo hemos dicho siempre, qué diferente sería que los privados reforzaran en colaboración para que esto fuera mejor. Pero, repito, cada quien tiene la decisión de hacer lo que le plazca. Están entrampados en medio de algo donde, si habláramos de un juego de ajedrez, se bloqueó el juego. Sofía. Estábamos en la parte de los la, de lo que debe eh, lo que deben las nadadoras, lo que dicen que no lo que dices que no se ha comprobado. ¿A qué corresponde eso y cómo tendrían que haberlo comprobado? Porque son son ejercicios anteriores, son 16, 18, o sea, no fue nuestra administración, pero son los fuegos encendidos que dejaron de la administración pasada y hay algunos casos que ven desde el 2009. No las cuándo, de natación. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes de que existían esas deudas? Cuando se eliminó el fideicomiso. Son adeudos que fue en el año? Fue en el, 20, en el 20. Y de todos modos, a pesar de esos adeudos, se les siguió dando recursos. ¿Se les siguió dando es recursos? Legal? En el ánimo. No, porque la autoridad nos obliga a cobrárselos. Pues dijimos, ok, pero como es pasado, podemos aguantar, sí. Pero lo tienen que comprobar o pagar. 
eso pues, no lo podemos quitar, o sea, son responsabilidades que tienen que cumplir. Comprobar recursos, ¿por qué? Porque se les depositó el dinero en su cuenta personal y ellos compraron boletos, uh -huh. porque nosotros le dimos seguimiento al caso de las, eh, la selección mexicana de fútbol americano cuando estaban buscando los boletos para viajar a Japón, para viajar a Australia, perdón. Ese fue de la federación, no de nosotros. Y en esta federación tampoco ha pasado nada, César Ramos sigue siendo el presidente sin ningún problema. Yo no lo puedo quitar. O sea, y no les has dejado de dar recursos a ellos. Estás amarrada de manos. Entendamos que no no amarrada porque el recurso está si tú no cumples tu tarea no se los puedes dar, pues qué importa que esté en una bolsa el recurso si no se los puede o sea, me entregar? estás diciendo que tengo que violentar la ley no, yo no te estoy diciendo nada ¿qué le violarías si les das apoyo a las atletas? más allá del comité estabilizador de la Federación Mexicana de Natación porque legalmente si se les no compran hay como... los vuelos ¿qué ley estarías violando? la propia ley de cultura física y deporte y el reglamento que dice cómo y qué tienes que hacer para ser merecedor de ese recurso es no hay legalidad, no compitieron, y en este momento, bajo la circunstancia, el Comité Estabilizador y la Federación están en el limbo. Las becas las tienen que soltar las federaciones. El calendario y la inscripción la tiene que hacer un alguien que la hace la federación. En este momento no hay federación, está un Comité Estabilizador ilegal. Entonces, están en medio de una ilegalidad flotante donde no se puede tomar una decisión. ¿Cuál es la salida, Ana? ¿Cuál es la salida? Disolver el comité estabilizador, Ciro. Eso en natación. ¿Y cuál es la salida en general? Pues que se Porque tiene que... vienen todos los años de campeonatos mundiales, vienen Juegos Olímpicos el próximo año, probablemente en esa silla esté sentada otro atleta, otro atleta de quién sabe qué disciplina, quejándose de lo mismo que estas muchachas que estuvieron ayer con nosotros, las clavadistas o las nadadoras con las que hablamos el lunes. ¿Cuál es la salida, Ana? Que hay que presionar a las federaciones que cumplan. ¿Qué significa presionar a las federaciones? Que también ellos tienen que asumir su rol, Ciro. Ellos tienen que... A ver, ¿por qué la queja viene contra la CONADE y no se quejan con la internacional? La queja es para la CONADE, porque la CONADE Pero representa el deporte. Si quien les puso el clavo fue la mexicana. internacional, no la CONADE. ¿Por qué no se quejan con la internacional? ¿Por qué no abogan con la internacional a decirle, a ver, la ley mexicana no lo permite, Federación Internacional? Ayúdanos. Pues qué, qué difícil. Qué, qué no, difícil no es difícil, es cumplir la ley, Ciro. Pues cumplir la ley, pero, pues pero cumplir la ley. Van cuatro sí, no, años no. y medio, no. te queda eh, un año y medio de gestión, menos incluso de un año y medio, y creo, como se ven las cosas, vamos a terminar este gobierno, empezar el siguiente, más o menos como estaban los anteriores problemas en aquel entonces con otras federaciones, hoy con algunas atletas a los que sí se les apoya, pero es insuficiente el apoyo. ¿Cuál es insuficiente? Y, y fin de, por, el, el que, el que nos, el que nos eh, dieron testimonio en esa silla, las jugadoras de fútbol americano, Paola Longoria. Las, Paola Longoria también es deudora, sí. no puede recibir este, ni, pero, pero este, bueno, ni la federación. Pero en el caso de Paola... Pero, deudora, pero, ¿Deudora de qué? ¿Porque no comprueban gastos? Pero, pero en el caso de, o sea, de perdón, Paola te, te hubo pregunto, una demanda y el juez sí. la desestimó. El juez dijo sí. que no había recurso, no había fundamento para esa demanda por lo que acusan a Paola. Debe la federación, debe Paola, debe todo el equipo. Esta federación y todo el equipo no pueden recibir nadie. Todos lo que deben. Dice, ¿De, de lo que dice, estamos hablando? En tenía? el caso de Paola era millón seiscientos. Pero o sea, un lo millón que dice, y medio que, que se los clavó, Paola. No, no los comprobó. Pero lo que pero ellos dicen es que, 2014, que sí. CONADE perdió los comprobantes y finalmente están los resultados en las competencias. A Paola Longoria... La mejor jugadora de la historia de su Haz de entender eso sí. a la Auditoría Superior de la Federación. Haz de entender eso a los auditores cuando llegan y dicen necesitamos la comprobación. Oye, es que dice que lo entregó y lo perdieron. Pues no fue nuestra administración. Vamos con Paola y le preguntas, ¿tienes el comprobante de entrega? No. Hijos. Entonces el auditor dice, se cierra. Bueno. Pues qué decir. Oye, y me quedo también con otra parte. Yo pensé, y además así lo dije anoche en la, en la televisión, que eh, estabas muy enojada. Yo no escuché la entrevista con el hueso, pero la leí, leí las notas que salieron. Pensé que estabas muy enojada por esa no. expresión de que, pues que vendan calzones, que vendan abón, que vendan eh, topperware, porque mienten y además son ladrones, pero lo está ratificando esta mañana aquí. Mienten. 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 Digo, no son ladrones. No, no ladrones, yo no dije que eran ladrones. No, dije, bueno, mienten, mienten, sí mienten. Y que se pongan a vender sus calzones. Si Eso quieren. es decisión propia. Ella es, digo, no sé si él en el hueso 
pues cómo le llaman traje de baño, calzón, según yo se llama calzón, sí, sí, pues sí, el calzón y topo. Dijiste calzón, topperware, o sea, abón. Topperware, abón, pues sí, o sea, si quieren vender, digo, pero si les va a alcanzar el tiempo para poder... No, pues no. Tú, no. sabes, tú sabes lo que es prepararte esos niveles. Tú, yo sabes lo sé. Lo que es, tú sabes lo que es. Y tan lo sé. Sí. Y, y además que no sabes fueron mentalmente lo que es no solo del, la parte del física. cenar. Se quedaron en el cenar. Están entrenando en el cenar. Faltaba más, ¿no? No, faltaba es más un que por hacer declaraciones en medios los, los no, iban a expulsar. No, no, no. A ver, no, soy, sí, no sí, estamos sí. linchando, Ciro. Sí. Hay toda la apertura para que cuando administrativamente esto esté correcto. Yo estoy aquí para eso y es mi responsabilidad. Yo no estoy cerrando la puerta y yo no estoy siendo un no rotundo. El ejemplo ya se los puse. Hay cinco supuestos que hemos transitado el cómo sí. Y en eso estamos. Pero los medios de comunicación también, pues, nada más eh, le dan bola. A... No, los medios de comunicación entrevistamos, buscamos la nota. Entrevistamos a las protagonistas de las historias. Hablamos con las atletas. Hubiéramos querido hablar contigo ayer. Estamos hablando hoy. ¿Cuál es el problema con los medios de comunicación? Porque, a ver, ¿Cuál es el problema con los medios de comunicación? Hay resultados. Hoy el encabezado sí. es, es esto. Y hay resultados más grandes. El equipo de pesas ha tenido no. súper resultados. Sí. El equipo de tiro con arco en la historia ha tenido no. mejores resultados que ahora. Y no se publica. Supongo y entonces que en la me vienen y sí me convocan publica. para hablar de un, de un problema que no es problema y que no tiene que ver con la CONADE. Que para las atletas sí es problema. Para las para atletas, las, para en, su interpretación, para los, para los, para en su interpretación, en su interpretación, en su interpretación, porque se les explicó, no fue un albazo, no se les dijo por la espalda, ni tampoco se les traicionó, se les avisó, es un problema que no es problema, entonces, tener que ir a los medios para hablar de esto, dices, cuando hay otras cosas más importantes de las que podemos hablar, y hay resultados trascendentales que deberían de hablarse, entonces venden más la nota General, roja no, generalmente los protagonistas están en los medios de comunicación en situaciones de conflicto políticos, económicos sociales y deportivos aquí y en todo el mundo Ana. Sí, sí, pero... si no los, los noticieros serían un balance interminable de éxitos de todo el mundo empresas no. privadas Ay, no, sí, por, eso, por, eso están éxito... acá. por eso por eso por eso están, eh, por eso estamos aquí porque hay un conflicto, hubo un conflicto cuando muy visible en estos días con atletas mexicanas. En fin, queríamos escuchar tu punto de vista. ¿Qué opinas de esto que dice el secretario, que acaba de decir el secretario de la Defensa? Que se, ¿cómo dice? Que se afilien. ¿Cuál se es sume, el verbo? Que se sumen. Ah, pero se sume, un, un verbo sí, sí, ahí. Que se afilien, pues, que se suben, que se sumen. A que la causen defensa, alta. Que causen alta en la defensa nacional y con eso van a tener, pues, cuando menos un sueldo por lo menos un sueldo que es una beca de 10, 15 mil pesos. O sea, que los atletas mexicanos social. entren al ejército para que puedan cobrar. Eso, dijo, eso es lo que está diciendo el sector de la defensa. ¿Qué opinas? Está en tu derecho de convocar, como puede dar alta cualquier ciudadano, darse de alta lo en la ciudad. bien, te parece bien, te gusta, no es la salida. No, gusta, si no, es, la no salida, es la salida. No, lo que dice el secretario no es la salida. No es la salida. No es la salida. Porque es el Estado mexicano quien acompaña claro, a los atletas. Claro. Sin y el Estado mexicano no puede ser. A ver, la semana pasada la sale la presidenta del Comité Olímpico. La defensa Estado mexicano, pero uno esperaría que la pero parte la defensa, que atendiera eso fueran las autoridades del deporte. La defensa tiene Estado una mexicano. calidad de como si fuera un instituto del deporte más. Tiene una posición dentro del Sistema Nacional de Deporte. Pero funciona como un instituto del deporte que tiene voz y voto dentro del Sistema Nacional del Deporte. Mm. Pero no es no es, la salida. es ahí, el no es Estado problema. mexicano es quien acompaña a los atletas, por eso te digo que mienten con todas las letras que dicen que no les apoyamos, entonces todo lo que se les ha dado no es apoyo ¿Qué es apoyo, pero ellos, y además lo dijeron eh, aquí, que sí reciben apoyos no lo suficientes para ir a esas competencias a esos, a esos campeonatos mundiales esos Juegos Olímpicos entonces pues te repito, entonces me estás diciendo violenta la ley para que reciban lo no, que... yo no estoy diciendo en ningún momento sí, dije violenta la ley yo te estás he dicho diciendo, cuál es la salida dale, yo te, pregunto, sí, pero no yo se te puede. pregunto cuál es la salida que voy a andar diciendo yo que violenta la ley yo te digo cuál tú me dijiste estoy atada de manos y yo te pregunto cuál es la salida la salida es sí. que la interventora en este caso la comisión se disuelva esa es la solución la solución es 
que los atletas le pidan a la Federación Internacional que se disuelva el Comité Estabilizado, Estabilizador y si eso implica que la Federación Internacional, que es la que regula los deportes internacionales, no, los permit, no les permita ir a competir al Mundial de Natación y así no puedan ir a las Olimpiadas? Sí puede, sí se puede, que es lo que está haciendo ciclismo, es lo que está haciendo tiro con arco, sí se puede, cuando hay voluntades, por eso le acabo de decir hace un momento así lo también, ¿cuál es la solución? Voluntades, si hay voluntades, todo va a transitar perfecto, no más que hay intereses y ahí esos intereses bloquean la voluntad. Entonces estamos entrampados porque de este lado si sí hay recursos, si sí hay voluntad y si sí hay cómo hacerlo. Más Pero no puedes. persista esta situación, no puedo. Gracias por haber venido esta mañana, especialmente esta mañana aquí con nosotros. Gracias Ana Siempre Gabriela Guevara, la presidenta de la Comisión Nacional de Cultura, de cultura, de cultura, cultura de Física y Deportes, la CODEME. Gracias. No, la CONADE. La CONADE, perdón. La CONADE. Gracias a Ana Gabriela Guevara. ¿Algo más antes de irnos? Nada más. ¿Ya terminó la mañanera? Ya, ya terminó el presidente. ¿Ya no hubo nada más del Güero Palma? No, nada más que, que no va a salir porque la fiscalía encontró todos los delitos. No sale. No. Gracias, muchas gracias por sus comentarios sobre la, todo lo que nos dijo en esta hora Ana Gabriela Guevara. Gracias sobre todo por estar con nosotros. Se quedan con Javier Poza.